हेलो एवरीवन वेलकम टू ज्ञानालय तो आइए आज अपने इस वीडियो के थ्रू ज्ञानालय के माध्यम से हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट्रल जॉब के बारे में और जानते हैं कि इस सेंट्रल जॉब को कौन कंडक्ट कराता है यहाँ पे रिक्रूटमेंट कौन करा रहा है इसका सिलेबस क्या है एज लिमिट क्या है अप्लाई करने का क्राइटीरिया क्या है और टोटल मार्क्स क्या होते हैं तो बेसिकली इस सेंट्रल जॉब से रिलेटेड सब कुछ और मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले तो कि ये जो सेंट्रल जॉब है ये बहुत बहुत आ, अच्छा अपॉर्चुनिटी है हर उस आ, बच्चे के लिए हर उस कैंडिडेट के लिए आ, जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है या थोड़ा जल्दी इंडिपेंडेंट होना चाहता है या चाहती है या फिर उस बच्चे के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है उस बर्डन को घटाने की कोशिश करना चाहता है वो बच्चा वो कैंडिडेट तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में और डिस्कस करते हैं सब कुछ रिलेटेड टू दिस तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के अंदर आती है ये पोस्ट और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है एनबीई जो एग्जामिनेशन है वो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और ये यहाँ पे जो कि है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है अब इस पोस्ट के लिए ये एक्चुअली ग्रुप सी की वैकेंसी है आपकी और कोई भी बच्चा वो जो भी ट्वेल्थ स्ट्रीम जिस भी जिस भी स्ट्रीम से वो बच्चा ट्वेल्थ पास कर रहा है चाहे फिर वो साइंस हो आर्ट्स हो कॉमर्स हो ट्वेल्थ पास कर पास करने के बाद ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद कोई भी कैंडिडेट जो कि है अप्लाई कर सकता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के अंदर आ रही है अब बात आती है कि भाई जब ये ग्रुप सी वैकेंसी है तो इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है इस एग्जाम को एसएससी वाले नहीं कंडक्ट करते हैं इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करवाती है ठीक है अब एज लिमिट क्या है आप मुझसे पूछोगे कि मैडम एज बताओ कि कब से हम अप्लाई कर सकते हैं तो 18 से 27 के बीच में जितने भी बच्चे हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए वो भर सकते हैं फॉर्म प्रोसीजर uh, क्या है यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है अनलाइक अदर एग्जामिनेशन जहाँ पे आपके तीन स्टेजेस हैं या uh, दो स्टेजेस हैं या मतलब एग्जाम uh, है फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू के लिए जाना है वो वाला प्रोसीजर नहीं है यहाँ पे नो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे सिर्फ जो की है सी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो कंडक्ट होता है टू मार्क्स का जिसमें की नेगेटिव मार्किंग होती है और सी में जो सिलेक्ट कैंडिडेट्स होते हैं वो जो कि है एक स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है तो टोटल जो एग्जामिनेशन का मार्क्स है यहाँ पे वो है टोटल 300 और अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी दोनों एग्जामिनेशन के बारे में या दोनों जो ये स्टेजेस है प्रोसीजर है उन दोनों के बारे में तो आइए एट लेंथ पहले डिस्कस करते हैं सीबीटी के बारे में देखिए सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें जनरल और ओबीसी वालों को फिफ्टी कट ऑफ लाना होता है और जो एस और एस वाले हैं उन्हें 40 परसेंट कट ऑफ लाना होता है वही जब हम स्किल टेस्ट में पहुंच जाते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं फ्रॉम दिस सीबीटी आफ्टर गिविंग दी सीबीटी एग्जाम जो सिलेक्ट होते हैं वो जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए जो कि 75 मिनट्स का होता है और यहाँ पे बेसिकली आपके डेटा एंट्री को चेक किया जाता है कि जो डेटा एंट्री का प्रोसीजर है वो आप कितने फास्ट तरीके से कंडक्ट कर पा रहे हैं और ये हंड्रेड मार्क्स का होता है अब आप पूछोगे मैम कि जो सीबीटी uh, का पेपर है या सीबीटी में क्या क्या पूछा जाता है हमसे तो आइए हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं सीबीटी के अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा रीजनिंग आप जान रहे हो उसके बाद जब हम जनरल उसके बाद जनरल अवेयरनेस है तो जनरल अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे करंट अफेयर्स रिलेटेड हो जाएगा आपको लूसेंट घटना चक्र ये सब पढ़ना होगा जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मतलब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके मैथ्स के स्किल को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो की है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है तो ये चारों जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है जनरल अवेयरनेस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ये चारों में जो की है पचास पचास क्वेश्चन ईच रहते हैं और टोटल टू हंड्रेड का ये सीबीटी कंडक्ट किया जाता है इसमें जीरो पॉइंट टू फाइव नेगेटिव मार्किंग है यानी हर चार गलत प्रश्न के एक नंबर कट जाएंगे आपके क्योंकि एक प्रश्न का 0.25 नेगेटिव मार्किंग है तो चार प्रश्न आपके गलत हुए तो एक नंबर कटेगा आपका ये है हिसाब टोटल 200 मार्क्स है 
टोटल टोटल टू हंड्रेड का uh, जो ये टोटल मार्क्स है यहाँ पे टू हंड्रेड का है यहाँ पे जो पेपर है ये जो सीबीटी कंडक्ट होता है ये थ्री हंड्रेड का थ्री 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 आर्स का कंडक्ट होता है सॉरी थ्री आर्स का सीबीटी हो गया टोटल मार्क्स टू हंड्रेड है पचास क्वेश्चन ईच है क्वेश्चंस भी टू हंड्रेड है मार्क्स भी टू हंड्रेड है और तीन घंटे का पेपर है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो सीबीटी से जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए जहां पे आपके डेटा एंट्री को चेक किया जाएगा वो सेवेंटी फाइव मार्क्स का होता है और वो हंड्रेड मार्क्स का है तो टोटल थ्री हंड्रेड हो गए ऐसे जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है यहां पर जो की है नेगेटिव मार्किंग है ये तो मैंने आपको बता ही दिया जो प्रोसीजर है वो जितना फास्ट मतलब जितना शॉर्ट यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रखा गया है उतना ही फास्ट यहाँ पे हायरिंग भी होती है उतनी ही इमीडिएट हायरिंग भी ये लोग करते हैं तो दैट इज अनदर बेनिफिट यहाँ पे जो एज का मैंने आपको बताया कि 18 से 27 साल के बच्चे भर सकते हैं ये भी एक बेनिफिट है कि आप जैसे ही ट्वेल्थ पास आउट करोगे आप तुरंत अपेयर हो सकते हो एग्जाम के लिए आप बैठ सकते हो एग्जामिनेशन में प्लस कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं चाहिए आर्ट साइंस कॉमर्स आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप बैठ के आराम से एग्जाम दे सकते हो इसके बाद अगर आप सैलरी की बात करोगे तो भाई सैलरी जो कि है तीस हजार प्लस आपकी सैलरी है यहाँ पे लमसम तीस से पैंतीस हजार के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे रहती है स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रही हूँ इसी के साथ साथ अगर आप बात करोगे कि मैम जब दो में पेपर कंडक्ट हुआ था तो कितने लोग बैठे थे तो 2023 में जब ये पेपर कंडक्ट हुआ था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर जूनियर असिस्टेंट का तो वहां पे मात्र 6000 से 7000 बच्चे बैठे थे इसका मतलब कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और या तो ज्यादा लोग अभी तक अप्लाई नहीं करते हैं यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होगा आपका यहाँ पे कोई टफ कॉम्पिटिशन नहीं है कॉम्पिटिशन कम है इमिडिएट हायरिंग है आपको ज्वाइन करते के साथ ही तीस पैंतीस मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लेवल है सिलेक्शन प्रोसीजर का वो भी बहुत कम है बस सीबीटी है सीबीटी क्वालिफाई करो और सीबीटी क्वालिफाई करके आप स्किल टेस्ट में पहुंच गए तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर बच्चे के लिए जो अपना फाइनेंशियल बर्डन कम करना चाहता है हर बच्चे के लिए जो जल्दी इंडिपेंडेंट होना चाहता है और हर बच्चे के लिए जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चाहता है तो आई एम श्योर की आपको आ, अच्छा लगा होगा ये वीडियो हमारा और प्लीज हमें सपोर्ट करे प्लीज इसी तरह से जो की है हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे Please stay tuned to Gyanale and keep watching our videos. Thank you.